Hello, everybody. Hello, everybody. Hi, good evening. Uh, good evening. How are you? Hello, Rosa. Hello, Patricia. Hello, Hi. Natalia. Hi, Hello. Alba. Hi. How are you? I'm fine, and you? Very good. Happy Thanksgiving. Okay. Today. Today is Happy Thanksgiving for the American people. Do you celebrate Happy Thanksgiving? No. Oh, no, I don't. No, I don't. You don't celebrate? Why? Because it's a, a celebration of the other country. It's not more us. Ah, okay. And what do you <laughs> celebrate? What are your celebrations in El Salvador? Our, what are your celebrations? Christmas. Christmas. Okay. What what are your celebrations? What are some of your celebrations, Patricia? ¿Cuáles son celebraciones que hace en El Salvador? Eh, bueno, aquí en noviembre, el Día de Acción de Gracias no es mucho más que todo. Creo que se aplica más a las escuelas que tienen um, em, esta cuestión como tipo americano, ¿verdad? Mm -hmm. eh, pero en diciembre, pues es Navidad y Año Nuevo. Ah, ok. All right. So, right now, we are going to do a practice. ¿Qué practicamos el día de ayer? ¿Qué se acuerdan de la clase de ayer? ¿Quién me puede Simple decir? Simple present. Simple present. Simple present. That's right. Por ejemplo, por ejemplo... Dame un ejemplo. I, I drive to work. No, 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 pero antes de eso, what's, what's uh, your uh, name? Uh, what's uh, your name? ¿Cuál era la otra? How do you get to work? How do you get to work? Ok, les voy a escribir las preguntas en el grupo del chat del, del Zoom. Ok, todos quiero que estén pendientes en las preguntas que voy a escribir en el chat del de Zoom. What is your name? ¿Cuál es la otra? Where do you live? How old are you? Oh, very good. How old are you? ¿Quién dijo eso? Alba. Alba, excellent. How old are you? ¿Cuál es la otra? No tenga pena. How are, Solo you? Di how are you? Oh, how are you? How do you feel? How are you? ¿Cuál es la otra? What Who's your is, boss? What, your boss. What is the... A, B, C's. What is the A, B, C's? A, B, C, D, E, F, G, 
H I J K L M N O P Q O A el que se la sabe más le vale que la cante A B C D E F G H I J K L M N O P Otra vez, otra vez A B C Todos, todos A B C D E F G H I J K L M O P Now I know my A B C. Next time, won't you sing, sing with, me? with me? Yes. Give me a second. Give me a second. Give me a second. All right. So, ahorita vamos a practicar las preguntas. What is your name? Where do you live? How old are you? Y what is the ABCs? Tienen cinco minutos para practicar las preguntas. Cinco minutos. Are you ready? Ready. All right. Ready. Cinco minutos para practicar las preguntas. Okay. Ready and go. Tiene que darle ingresar a mi sesión privada. Tienen cinco minutos.
Hello, Yami. How are you? Hi, guys. Hello, Patricia. Hi, Sandra. Hello, Janata. You okay? Everything okay? She, he looks very happy, teacher. Oh, yes, I am. I am. Thank you. Any questions right now? Sí, que aquí donde dice what is the ABCs, que vamos uh -huh. a hacer, o sea, que vamos a responder. Eh, ahorita okay. vamos a practicar el A, B, C, D. O sea, tenemos que cantar. The alphabet. Practice the alphabet. The alphabet. That's right. Es un review. Es un review. Pero, pero teacher, disculpe, pero es que ayer estábamos viendo, estuvimos viendo los medios de transporte y el simple present. Entonces, es por eso es que tenemos bastante nos sentíamos... Largos. Queremos ah. hacerlo sentir en casa. Team building. Ok. Se llama yeah. team building. Ok, ok. Va, hoy sí ya, ya comprendimos. Ah, ok. <ríe> ok. Right. Thank you, teacher. Bye. ¿Cómo se llama? Spelling. Spelling. Como de memorizar bien el alfabeto en, en inglés. Le cuesta. Sí. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, spelling sonsonate. Mm. No, no le entendí. <ríe> deletrear. ¿Spelling qué es? Spelling es, es, es deletrear. Spelling. Ah, ok. <ríe> no le he entendido. <ríe> ok. A S O S O N S O N No, pero lo voy a volver a repetir. S O N S O N A S eh, I. I. Hasta silbado está tirando. Sí. <laughs> ok. Graduate. Yeah. No estaban tan complicados tus ejercicios. Ok. How do you speak in, in San Salvador? Ok. S A N S A L e v e a perdón d o r r me equivoqué ajá correcto es correct usted estuvo en la en el curso anterior sí en el uno sí Uh -huh. Que terminamos hace poquito. Ajá. ¿Usted también? Ajá. Sí, sí. Pero no, no hicimos grupos, no hicimos parejas. Ninguna. Ajá. Ninguna no. de las lecciones. Sí, no. No nos hicieron. Sí. Ayer yo perdí la conexión, ya no pude seguir en la clase. No avanzaron Ayer. mucho, ¿sí? Me sé que solo este, dos videos vimos donde ah. se hablaba del presente continuo. Ah, oh, sí. fue, uh -huh. fue mucho. Sí, en la 1.3. Ajá, no, no fue mucho. Yo me desconecté quizás como a las 8 y 20 y algo. Uh -huh. Y se me perdió la, la señal. Uh -huh. No tuve Temprano vi que estaban con los presentes continuos. Uh -huh. que... Sí, prácticamente este, vimos los, los pronombres como para afirmación y en oraciones negativas. Ah, oh, ok. Hey, don't. 
Don uh -huh. Dacen también. El don, el Dacen. Dacen. Ajá. Eso se vio. No, no perdí mucho entonces. Ajá, no. No fue mucho. Sí, como I drive to work. Do you do work at school? Hay unos ejemplos que está haciendo. Nicole uh -huh. doesn't take the bus to work. Work. Charlie doesn't ride a bike to go to the park. Uh -huh. Sí, esos ejemplos. Qué bien, no me perdí mucho. ¿Cuánto tiempo dijo el teacher? Cinco minutos. Cinco minutos. Sí. Cinco minutos. ¿A poco vamos a practicar las oraciones que nos dio? Ok. Comienzo. What is your name? My name is Gisela. Ok. Ok, Gisela. Uh, where do you live? I lie in Sonsonate. Okay. How old are you? I'm uh, 22. 22. How are you? I'm fine. I'm fine. Hello, hello, everybody. Bienvenidos. Welcome, welcome. So right now, what we're going to do is we're going to go ahead and we're going to look at some new vocabulary. By the end of this class, you will be able to make simple present statements using irregular verbs. Al final de esta clase, ustedes serán capaces de hacer oraciones en presente simple utilizando verbos irregulares. So, ahorita quiero que todos saquen su libreta y su lapicero y quiero que vean el video. Pay attention, please. Todos escuchan. Todos escuchan. No. No. Hi, everyone. Ahora escuchan todos. Simple press. Hoy sí. Ok. Todos quiero que tomen nota y apuntes y después quiero que me hagan preguntas. Regular verbs. And. Irregular verbs. Regular Pero verbs no sé si form the majority of the verbs in English. And irregular verbs are a small portion of all the verbs that exist in the English language. We need to learn both in order to achieve English fluency. In this case, we will talk about three irregular verbs that are used all the time to express ourselves. Have, do, and go. Let's 
analyze the chart on the screen. Simple present statements with irregular verbs. I, you, we, they. He, she, it. I have a bike. My father has a car. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Let's take a look at the examples on the left hand side of the chart. I have a bike. We do our homework every day. My parents go to work by bus. What we're trying to illustrate in this case is that when forming simple present statements and whenever we use the pronouns I, you, we, and they, the verbs mm -hmm. will not change at all. If we look at the examples on the right hand side of the chart, we want to demonstrate that whenever we talk about the third person, he, she, or it, these verbs, have, do, and go, will change, and they change as follows. Have equals to has, do equals to does, go equals to goes. Let's analyze the examples on both. All right, guys. ¿Qué entendieron del video? ¿Quién me puede decir qué entendió del video? Que los verbos regulares solo se van a utilizar con I, you, and we. That's right. Por ejemplo, I am your friend. We are happy. She is intelligent. Solamente es una perspectiva. Ok. Perdón, teacher. Ya. Yes. Podría repetir eso. De ¿Cuándo se utilizan los verbos regulares? Eh, los verbos regulares se pueden utilizar. En el simple presente, en el simple pasado y en el simple futuro. Por ejemplo, I speak English. Ese es un verbo regular. Speak. Irregular. I spoke English. Es el pasado. Spoke. I am speaking English. Presente continuo. I have been speaking English. Ese es el presente perfecto continuo. So, eh, los verbos irregulares se pueden utilizar en cualquier situación. Presente, pasado, Futuro, perfecto y continuo. Vamos a repetir el video para estudiar un poquito más de los verbos irregulares. ¿Es that ok? And irregular verbs. Is regular okay? verbs form the... Learn. Ok. Ok. Happy Thanksgiving for everybody because today is holiday. holiday. It's a Thanksgiving holiday. Así que happy Thanksgiving para todos. Estoy agradecido de ser su teacher. Teacher, give me a, a turkey. Irregular. Huh? Give you a what? Turkey. <laughs> Tur turkey. No, hombre, si yo puedo campero he pedido con chocolate, eh, pastel de chocolate. 
Pero con pastel de chocolate. Eso tengo. Ah, es que las filas de los turkeys ahorita están de una hora. Créame, ya estuve casi una hora entera esperando. Ya no quería esperar más. Ok. Ya, yeah, ok. Ready, go. Tomen apuntes porque después quiero que me hagan preguntas. Let me start by explaining verbs. In English, we have two types of verbs. Regular verbs and irregular verbs. Regular verbs form the majority of the verbs in English. And irregular verbs are a small portion of all the verbs that exist in the English language. We need to learn both in order to achieve English fluency. In this case, we will talk about three irregular verbs that are used all the time to express ourselves. Have, do, and go. Let's analyze the chart on the screen. Simple present statements with irregular verbs. I, you, we, they. He, she, it. I have a bike. My father has a car. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Let's take a look at the examples on the left-hand side of the chart. I have a bike. We do our homework every day. My parents go to work by bus. What we're trying to illustrate in this case is that when forming simple present statements and whenever we use the pronouns I, you, we, and they, the verbs will not change at all. If we look at the examples on the right hand side of the chart, we want to demonstrate that whenever we talk about the third person, he, she, or it, these verbs, have, do, and go, will change. And they change as follows. Have equals to has, do equals to does, go equals to goes. Let's analyze the examples on both sides of the chart. I have a bike. Notice how the verb have changes whenever we talk about my father. My father has a car. We do our homework every day. Notice how that changes whenever we talk about my mother. My mother does a lot of work at home. The same with my parents go to work by bus. The bus goes downtown. Now it's your turn to practice these three irregular verbs. I would like for you to form sentences about yourself and relatives and apply the rules that we just learned. Ok, lo que vamos a hacer en esta actividad es que vamos a escribir unos ejemplos Aquí, I have a bike. En el discussion forum. Quiero que me den, por ejemplo, siete oraciones. Y las oraciones las vamos a hacer así como se las ha puesto en el ejemplo. Se va a ir donde dice discussion forum. Después, donde dice title, va a escribir su nombre. Así como lo estoy haciendo yo, Ruben Santos. Y después abajo, usted me va a dar cinco oraciones. Por ejemplo, número uno. I speak English. I speak English. Ahora, en el pasado, I spoke English. Y de allí, número dos. I 
like pizza y después en el pasado I liked pizza ok número 3 I work on Monday y después en el pasado I worked on, Tuesday. on Monday so me va a dar dos me va a dar siete ejemplos un ejemplo en presente y el otro ejemplo en el pasado pero quiero irregular verbs y regular verbs. Verbos con el ed, light, o verbos que cambian. Por ejemplo, speak, spoke. Any questions? Siete oraciones. Any questions? Okay. Any questions? Somebody have a question? No. Ninguna pregunta. No, no, yo sé que alguien tiene una pregunta. No me digan, no tengo ni una pregunta. Yo quiero que me digan, yeah. I have a question, teacher. Porque cuando me dicen ninguna pregunta, eso me dice a mí que tienen mil preguntas. Es, but I, I have a question. Ajá. Uh -huh. Tell me. ¿Va a ser de forma individual? No, no. Va a ser de forma en pareja. Las mismas parejas pueden tener los mismos ejemplos. Siempre y cuando estén trabajando con su pareja. Tienen, les voy a dar siete minutos. Eso quiere decir que tienen un minuto por oración. <coughs> Quiere decir que cada oración está en presente y pasado y tienen un minuto por oración. Teacher. Tienen siete minutos. Teacher. Yes. Y por casualidad no tendrá una lista de verbos que nos pueda compartir. Vamos a usar los verbos que ya vimos. Ah, ok. Eh, work, los que vimos en el participante uno. Ok. Ajá, los que ya sabemos. No vamos, okay. ahorita no vamos a inventar nuevos verbs. Okay. Eh, por ejemplo, learn English, speak English, listen to English, work in English. Watch. Ajá, travel in English. Mm -hmm. Solo vamos a usar los verbos que ya vimos. No okay. vamos a estar inventando otros verbos. Okay. Are you okay. ready? Are you ready? Yes. All right. Let's go. time. Yo estoy full time, baby. Entonces estos son los que nosotros tenemos que hacer. Por eso, pero, o sea, no entiendo por qué estás, estamos haciendo esto si lo que estaba en el video no era esto o si es lo mismo. Sí, como estaba hablando de los verbos, yo no alcancé a escuchar bien el video, pero regulares y irregulares. El verbo regular y el verbo regular. Entonces daba, daba ahí los ejemplos. 
eh, y ponía que podíamos poner um, ¿qué? Yo, Las horas. yo hablo inglés. Ajá, ahí es. Speak English. Y si escribimos ahí Spock, es como yo hab hablé. Vale, pero con los verbos, podríamos usar uno que diga correr. I run. I run in the morning. Sí. Morning. Sí, ¿verdad? Sí, yo digo que sí. Corro por la mañana. Vaya, vale, podríamos poner esa. Sería uno. Vaya, pero este está en... En el 1.6 es que vamos a trabajar, va. Uh -huh. Va, esperamos. Que no me abre. Ya este terminamos. Este ¿Es everybody perdón. finished? Are you finished? No. ¿Necesitan no. ayuda? Sí. sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo tengo muchas preguntas. Ok, hágame las preguntas. Vaya. Es que porque, pues, porque estamos hablando de esto, si lo que vimos en el video era otra cosa. O sea, yo, yo lo que había entendido en el video era que eh, era como el, el, el have, el do, el go, eh, para, para el I, el you, el we. Entonces yo había hecho ejemplos en base a lo del video. Pero entonces lo que estamos haciendo ahorita solamente es con lo de los verbos, nada más. No es que vamos a usar el have, el, lo que ya le mencioné, Ajá. o siempre. Quiero que practiquen, yo entiendo lo que me está diciendo. Ajá. Que quiere usar el have y el present perfect y todo eso. Y yo lo comprendo. Y quiere tal vez meterse en el past participle. Eso es normal. Pero porque como este módulo solamente es el módulo 2. Uh -huh. Básico 2. Sí. So, por cuestiones del módulo en que estamos trabajando, yo preferiera que solo me practiquen el simple present okay. y el simple past. Okay. Ah, ok. Tal vez si ustedes más adelante quieren hacer el present perfect en el intermediate. Ok. Perfecto. Ah. Pero por este módulo solo me gustaría que practiquen el simple present ah. y el simple past. Con esos dos me conformo. Vaya, pues sí, entendí. Bye. Ok. Gracias, teacher. Ok. Ok. okay. Eh, si sí, no sé Bye. si mis compañeras están en la plataforma como para hacerlo de una sola vez. Sí, pueden compartir pantalla. Ayer practicamos compartiendo pantalla. Solo le da al cuadrito que dice compartir pantalla y usted allí puede compartir la pantalla. Vaya. Vaya. <risa> Entonces, el pasado es cooker sí ajá chicken okay eso no alcanza el tiempo <ríe> eh, cinco dijo sí, nos, faltan, nos, fal nos faltan dos nos faltan dos nos faltan dos nos faltan dos Sí, siete. Yo tengo siete. siete. Uy, vaya, pues nos falta más. <ríe> eh, ¿Cuál otra? ¿Otro verbo? en Cantar. 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 Sí. Ajá. Es sin. Ah, ah sin. Es, pongámosle Charlie. Eh, ¿Ah? Pongamos otros nombres. O sea, en vez de yo, Ajá, sí. Charlie, Charlie. No se le oye. Sandra, are you finished? No. You're not finished? No. Patricia, are you finished? No, teacher. No okay. Uh, Genara, are you finished? No. 
Okay, that's your homework. That's going to be your homework because we have to continue. Okay. Okay. You wanna help? Yes, yes, I wanna help my students. That's my job. Uh, sorry, I have an 11 year old girl. Come here, I'm gonna introduce you. I have an 11 year old girl. Her name is Allison. And she's telling me what I'm supposed to do. So tell me, what are they supposed to do? Say hello. Hi. Hi. You? Hi. You? What's your name? Nice to meet you. They <laughs> have English. Really? English. Hello? Deciles. I like English. Deciles. I like English. Deciles. English. Okay. <laughs> English is easy. English, English is English. a lot. We have two volunteers. Quiero dos voluntarios. Two volunteers. Two volunteers. ¿Quién quiere voluntariar? Two volunteers que me da, quiere dar sus ejemplos. Yo puedo. ¿Quién dijo yo puedo? Solo aquí. Alba, ok. Alba, vamos a escuchar a Alba. Action. I love my job. In the past, I loved my job. Perfect. I love my job. In the past, I loved my job. Excellent. Applause for Alba. All right. And Alba, tú seleccionas el otro voluntario. The first I can see Sandra. Sandra. Okay. okay. Sorry, Sandra. Sandra. <laughs> Hola, Sandra. Hi. Um, I swim very well. In the past, I swam very well. Oh, I swam, I swam. Perfect. Very good, Sandra. The next participant, Sandra, you select. Um, Patricia. <laughs> oh, Patricia. Patricia. Okay. Um, my mom cooked chicken delicious. The past, my mom cooked chicken delicious. Oh, very good. My mom cooks chicken delicious. My mom cooked chicken delicious. Very good. Patricia, select somebody. Catherine. Oh, Catherine. Hi, Catherine. Hi, chicken. <laughs> <laughs> oh, okay. Um, they... Está comiendo. Feliz día del pavo. Feliz día. <laughs> no, sir, I'm sorry. Happy um, Thanksgiving. Happy um, Thanksgiving. <laughs> I ate pupusas. Mm -hmm. And I... Um, sorry. Uh, how do you say ate in past? Eat. I don't remember. Uh, simple present, eat. Simple eat. past, ate. Ah, uh, okay. Uh, I eat, I ate. Okay, I eat pupusas. In the past, I ate pupusas. 
All right. I eat, I ate. Very good. Okay, guys. Now, what we're going to do is we're going to move forward. And I want everybody to be working on section 117. 1.7. 117. And we are going to instructions. Complete the sentences, select the correct verb forms. Instrucciones. Complete las oraciones, seleccione la forma correcta del verbo. So we're going to look at this activity. I'm going to give you seven minutes and we're going to work it in pairs. But we are going to change partners. I want everybody to change partners. And I want everybody to work on their platform. Todos lo van a hacer en su plataforma, pero pueden tener los mismos ejemplos. Any questions? Any no. questions? Ready? Let's go. Siete minutos. Let's go.
Okay, I have. Mm -hmm. El otro sería... Is everybody finished? Is everybody finished? Hello? Yes. Hello, teacher. Hello, ¿ya terminamos? Eh, fíjese que, bueno, yo literalmente ya lo hice, el compañero solo está en el teléfono, por eso no lo puedo hacer ahorita. Ahí está más I o menos like que that. Que ah, pues. Hello, welcome back, everybody. Welcome back. How are you? Okay, guys. Eh, nos quedan ocho minutos, ocho minutos. Eh, podemos todos eh, apagar, eh, encender sus micrófonos. Ya se acabó lo que es eh, clase. Ahora ya es micrófono libre. Wow, wow. Oh. Encender su micrófono. Puede hablar libremente. Eh, <ríe> Respirar si quieres. No, va a respirar. Ok, quiero que me digan cómo se sienten. Happy Thanksgiving. Ruben Santos, English teacher from Houston, Texas, es su teacher. Quiero que me digan cómo se sienten. Módulo 1, básico 1. Where are you? How are you? How do you feel? Talk to me. Aquí tengo la princess. Ella es la princess. Allison. In full effect. Pueden hablar con ella. Fully. Beautiful. Ella habla inglés al 100%. So, wow. Voy a quitar el micrófono para que ella los escuche. How old are you? Eleven. She's eleven. Eso quiere decir que le pueden hacer preguntas in English. I'm going to put the microphone. Hey. What's your name? What's your name, Lisa? Ellie? No, my name is... Yeah. She's learning, so you have to give her a full sentence. My name is Allison. Michelle. Michelle. Nice to meet you. How are you? Nice to meet you. What's your favorite color? Pink. No, tell her my favorite color. My favorite color is pink. Mm -hmm. okay. Alison, where are you from? Alison, where are you from? Les quedan seis minutos para platicar con Alison. Así que apúrense con sus preguntas. Solo pregúntenle o ella le va a escuchar y le va a entender. Hi, Alison. My name is Alvita. Uh, what, uh, what is the name of your best friends in the school? What's your best friend's name? Camila. Camila. Wow, she's a girl. Where is your Alisa. hobby? Hmm? What is your hobby? You got hobbies. What do you like to do in your free time? Whenever, like for example, imagine you have nothing to do and you want to do something. What do you do? Hmm. Just tell them. They're your friends. And? Oh, really? Of course. I like piano. I like basketball. Susana. That's Susanna. She's beautiful. You see Susanna? <gasps> She's very pretty. What is his name? Susanna, ask, ask Susanna a question. What do you want to ask her? Are you a teacher? Are you Su my teacher? Susanna, are you an English teacher? Are you on mine? 
Listen to her response. Susanna, are you Allison's English teacher? Susanna, are you are you my teacher of Spanish? Susanna, decile, I am your friend. I do, my friends. I am your friend. <laughs> I am your friend. She's like, like, like my teacher. Dice que se parece a su teacher. <laughs> All right, guys. Ya, we are finished. Happy Thanksgiving. Enjoy your Thanksgiving tonight. Su tarea es, what is your homework? What is your homework? Sleeping. <laughs> <laughs> no, it's not sleeping. I work. Can you hold it? So? Hmm. That is next to homework. Your <laughs> homework is. Eat. No, that's yes, eat. Eat is good. But your homework is finish, finish in the platform 1.0. Okay. 1.2. Okay. 1. 1.1. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6, All the section teacher. All the section teacher. That's right. That's right. You got to finish section one and start section two. Yo mañana voy a estar conectado todo el día para que me hagan preguntas, but I need everybody to finish all the sections. Okay? Okay. okay. Thank you. Happy Thanksgiving. A B C No, no, quiero escucharlos a todos. A todos. Uno. Dos. El ingeniero Castillo da pena. No, quiero que todos la canten. A B C D E F Why? Uh -huh. Why? Ah, okay. Sí. Ah, vaya, vaya. Quiero un voluntario antes que me vaya. Un voluntario. <laughs> Eric. Okay. Eric, cántame el ABC. A, B, C, D, E, F, G, H. Hasta ahí. I. I. <laughs> um, I I J B J K A B C M M O P Q R S T U ¿Cómo dice el coro? X G C Next time, won't you sing with me? All right, bye.
Good night. 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 I see you Monday. <laughs> no, mañana. Lunes. No, mañana. Mañana. No, que mañana. Sí. Vamos a tener clase mañana. mañana. Es viernes. Friday, sí. tomorrow. Eso quiere decir. Mañana. Clase mañana. Clase mañana. mañana. That's right. Es en okay. serio. Es en serio. No. <laughs> <laughs> <Sí>. oh. <laughs> oh, no, I'm sorry. Oi. Isa, no sabía. Bye. No sé a dónde está Susana. Susana's gone. Bye, Susana.